ndege nane kwa mpigo na zingine tatu zitakuja Tanzania ilikuwa imepotea kwenye anga la dunia Tulikuwa tumezoea kuona ndege za wengine tu Leo tuna ndege na nitoe maagizo kuanzia Jumamosi Waziri umwambie mtu wa ATCL waanze kupanga safari hata kama ni mara moja kwa wiki kuja hapa mpanda waanze kuja hapa na mimi sitoki mpanda bila kupanda ndege ya ATCL hawa watu wanahitaji ndege na siwezi nikanunua ndege halafu ziwe zinaenda kwenye viwanja tu vingine nafahamu palikuwa na changamoto ya uwanja kuwa mfupi ulikuwa na mita mo, e, kilometa moja point tano tumeshaongeza zimeshafika kilometa mbili palikuwa na tatizo la faya tumeshaleta gari la faya sasa hakuna kisingizio cha kutokuleta ndege hapa mpanda oe mpanda oe katavi oe tunataka uwanja huu unaleta watu hata watalii Mboga hii ya katavi ina umuhimu wa pekee. Ina umuhimu wa pekee. Hata ule mti wa kutandikia unaitwaje katavi? Nao huko hapa hapa, nao ni utalii tu. Lakini chifu amezungumza kwamba wamechoka kusafiri kwa ungo, sasa wanataka kusafiri kwa ndege. Itabidi tu pawe na mashindano mtu mmoja aondoke na ungo mwingine na ndege waone nani atatangulia kufika Dar es Salaam lakini ni ukweli kabisa wananchi wa Katavi wanahitaji ndege wananchi wa Katavi wanahitaji vyote ambapo wanavihitaji wa Dar es Salaam au wa Mwanza au wa Arusha kama ni utalii wanauhitaji na ndio maana niombe wizara ya mali asili na utalii ijenge hoteli moja kubwa hapa hapa mpanda ili watalii wao wanakuja na watu wafanye biashara lakini ni waombe ndugu zangu wananchi wa hapa mnaufanikiwa kupata pesa jengeni mahoteli ninafahamu mna changamoto ya kodi mnazotozwa wenye mahoteli hilo namwachia mkuu wa mkoa alishukulikie lakini jengeni kama una biashara yako na mahindi utauza, kama una viazi uza, matunda uza, asali uza, dhahabu uza. Na ndio maana kupongeza sana mkuu wa mkoa kwa kuanzisha soko la dhahabu hapa. Ni waombe wachimbaji. Najua kuna migogoro gogoro mle kwenye uchimbaji. Waziri yupo ataishughulikia. Hakikishieni hizo dhahabu hamuzitoroshi. Na fudha habu zinazotoroshwa kutoka kule kwa wengine ziletwe hapa ziuzwe. Hiyo ndiyo Tanzania tunayotaka kuijenga. Kwa sababu fedha hizi ndizo zitakazoleta maendeleo ya kweli katika nchi yetu. Jana nilipita mle kwenye poli la Katavi. Wale viboko maji nilipowaona wamekaukiwa maji. Paka wengine wameanza kupasuka. Tanapa muanze kuwasombea maji kule. Mpakie kwenye maboza kuanzia kesho bebeni maboza mkawawekee pale mwachimbie bwawa kwa sababu mnapata hela kutokana na hao kiboko. Unapokamua ngombe maziwa lazima mpe majani. Wale viboko wanateseka kweli pale. Kwa hiyo Tanapa kuanzia kesho mkuu wa mkoa simamia hilo wachimbe bwawa walisombe maji ya jae viboko wale wale wanakaa kwenye maji kwa sababu wanapokaa kwenye juu wanajua linawachoma zile ultraviolet rays zinawapasua na wanakufa lakini nimeeleza pia watu wa hifadhi waanze kufungua duka la nyama wa polini Angalau hata kwa kwa wiki panakuwa na, na duka la poli watu wanaotaka kula kiboko amle 
anayetaka kula mamba are anayetaka kula mbogo are kama majina ya wakina mbogo hawa wameitwa kwa sababu ya mbogo hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka mimi si kila siku watu wakitamani kanyama hata kaswarwa akiingia mle ni kazi vuneni kwa utaratibu mnaojua watu watanapa leteni hapa leo kwamba leo kuna bucha tutauza nyama ya polini hata kwa wiki mara moja hapo ndiyo maisha bora kwa kila mtanzania yanapopatikana haiwezekane mtu uzaliwe karibu na pori la katavi paka uzeeke paka ufe meno yako yajaonja nyama ya polini hata ya ngiri katavi oe au jamani nakosea Awa wanyama hawawezi wakaisha hawawezi wakaisha Ndiyo faida ya kuwa na wanyama karibu Lakini na mimi niwaombe ndugu zangu wa Katavi msiende mle mkavamia mkawaua hao wanyama Tuwatunze Ndiyo wataitengeneza mpanda yetu kwa sababu Katavi National Park iko kwenu Katavi oe. Katavi oe. Ndugu zangu kuna mambo mengi. Nimepewa heshima pia ya kufungua standi. Imepewa jina zuri tu la mizengo Pinda. Mheshimiwa Pinda ni mzalendo sana. ni mwanakatavi mzuri hata leo hapa tungekuwa naye lakini nimemtuma china kwenda kuniwakilisha kwenye kumbukizi ya baba wa taifa mwalimu Julius Nyerere niliona yeye ndiye ataniwakilisha vizuri <laughs>